uh, a short uh, revival, I would like to explain all the definitions to you. We studied reflection of light. Reflection is a process in which light bends when it falls on a certain shiny, smooth surface. This process of bending of light is known as reflection. And we also studied there are two laws of reflection, the incident ray, the reflected ray, and uh, the normal line all makes the same plane. Number two, the law of the second law of reflection that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. If a ray is falling on a shiny surface with an angle of 35 degree, so after reflection, it will make angle 35 degree. So the same angle. Then we studied about the regular and irregular reflection. Actually reflection, the pattern of reflection, we are interested. So in a certain medium, if the medium or the shiny surface is plain and smooth, like you watch, uh, you see your image in the mirror, you see you're the same uh, image you see and it is very clear. So if uh, the light bends in different angles, I mean the angle of incidence is the same, but the angle of reflections are different. Then that reflection is called uh, that is called the irregular reflection. And the impact or the effect of irregular reflection can be seen the light through your window or the light you can observe after the sunset. Then we studied about the spherical mirrors. Spherical mirrors are the part of mirrors whose uh, uh, curved surface are shiny and smooth. There are two types of spherical mirrors. One is the concave mirror and the other one is a convex mirror. Concave mirror is the mirror in which the inner, inner side is shiny and reflective. Uh, for example, uh, the deep side of a spoon or a plate, if a spoon is shiny from the deeper side, that is, uh, that makes a concave mirror. On the other hand, if you invert the spoon, so the, if the back side is shiny and reflective, so that is called convex mirror. So concave mirror and convex mirror. Then we studied about the difference between concave mirror and the convex mirror. And we uh, observed that the concave mirror form the real image and uh, its uh, focal length is positive. And uh, we studied the, about the convex mirror. Convex mirror from the virtual image and virtual image, uh, the focal length is negative. What is focal length? Focal length is the distance between the uh, point of reflection or uh, the focus point to the pole of a mirror. That distance is called focal length and it is denoted by a small f. And the point of focus or the principal focus is the uh, point and it is represented by a capital F and it is the point where all the parallel rays converge. So concave mirror is known as converging mirror because it converges the parallel rays of light on a certain point. When the, these parallel rays of light come and they fall on the mirror and they will come and they will reflect and they will meet or pass through the same point, that point is known as principal focus. And the center of the sphere is known as a center of curvature. Center of curvature is known as the center of the sphere by which a mirror is formed. So this, this was all about uh, the reflection and the uh, mirrors. Okay, uh, now we will uh, start our new topic that is refraction of light. Uh, let me record it. It's going recording. Okay, recording is going on. Okay, refraction of light. So, refraction ka matlab yota hai kisi cheez ka apne raasthe se hat jana, mur jana. Aap dek sakte hai, is picture mein you can see uh, in this picture, uh, there is a glass uh, of uh, glass, which is filled with half filled with water. And you can see that there is the pencil immersed inside the glass. And you just immer uh, see that the, the point or the surface of the water level, when the pencil is emerged, where the pencil is emerging out, you can see there is a distortion or bending in the uh, uh, 
uh, size in the shape of the pencil and this bending uh, is called refraction the, see the light is, is coming in this way and when it enter from this medium you see this is water water is a medium and this is air air is another medium so water is denser than air and air is lighter or we call it rarer so there are two media one is water and the other is air so when light is coming from water to the air you can see it is changing its direction this process is called refraction of light so why this refraction happens actually when light uh, come in certain medium so there uh, there are the particle of the medium these particles may be liquid uh, or gas or any solid for example a glass ek shishe ka tukda jo hota hai so when these uh, these particles collide with the rays of light so gradually the light changes its direction due to change in the speed so this is how reflection or oh sorry refraction occur in this uh, uh, diagram you can see uh, light is coming from the source and that is called incident ray this incident ray is falling on this point o you can observe at this point o if we draw a normal line normal line khud se draw karni hoti hai aur ye jo surface hoti hai ye isko kehte hain separating surface ये यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरी लाइन है या बाउंड्री कह लें पूरे जो ग्लास का ये शीशे का टुकड़ा है एक ट्रांसपेरेंट जो शीशा है ये मिरर नहीं है शीशा तो ये स्लैब है ग्लास स्लैब तो ये जो सरफेस है दिस इज कॉल्ड सेपरेटिंग सरफेस ये इस मीडियम को इस मीडियम से जुदा करती है यहां पर ग्लास है शीशा है यहां पर क्या है हवा तो एयर जो है रेरर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है तो जब लाइट एयर से आती है देखिए तो इसको सीधा जाना चाहिए था यूं जिस तरफ ये देखिए कर्स पर जा रहा है लेकिन ये लाइट जो है ये सीधा नहीं जाएगी बल्कि लाइट किस तरफ बेंड हो जाएगी इस नॉर्मल लाइन की तरफ ये देखिए नॉर्मल लाइन ऊपर से नीचे जा रही है और लाइट इसको सीधा जाना चाहिए था इस तरफ जैसे इस यहाँ पर पेंसिल के केस में इसको पेंसिल को सीधा जाना चाहिए था यहाँ पर लेकिन ये सीधी नहीं गई बल्कि ये थोड़ा सा इस तरफ टर्न हो गई है सिमिलरली व्हेन लाइट रे फॉल ऑन दिस मीडियम एंड इट विल नॉट गो इन द स्ट्रेट लाइन बट इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन दिस चेंजिंग डायरेक्शन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिस रे फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट एम ओ से लेकर एम तक ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम इस लाइन को कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे ये जो आ रही है आई से लेकर ओ तक ये है इंसिडेंट रे और ये एंगल है इस एंगल का आपने जेन में रखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल लाइन एंड द इंसिडेंट रे द नॉर्मल लाइन and the incident ray make the angle known as angle of incidence and the same normal line and the refract refracted ray makes the angle of refraction ek cheez ko zara zehn mein rakhe ye aapne yaad rakhna ek point ki when light enter from rarer medium to the denser medium the this ray is bending towards the normal line यानी इसको इधर होना चाहिए था लेकिन ये थोड़ी सी बेंड हो गई है इस नॉर्मल लाइन की तरफ इस लाइन की तरफ यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रिड्यूस हो गया है यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया है सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कब हुआ है जब एक रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर हुई है जी so when light is entering from rarer medium to the denser medium uh, you can see that its angle of uh, refraction is reduced angle of refraction is less than the angle of incidence so this process is called refraction of light 
again i will explain the definition of reflection of light what is reflection reflection when light for uh, or coming from rarer medium to the denser medium or denser medium to the rarer medium i mean when light enter from one medium to the other medium it changes its direction this process is called refraction of light okay my dear students you have studied there are two law, two laws of reflection similarly there are two laws of refraction the first law is the same that is the incident ray the refracted ray and the normal line all make these three lines incident ref, refracted and the normal line normal incident and refracted all makes the same plane ye line aage piche nahi ho sakti is tarah nahi ho sakti aise nahi ho sakti aise nahi ho sakti ye teeno ek hi seedh mein hoti hain ek hi plane banati hain so ye this is known as plane so all these three line make the same plane this process is called uh, refraction and this uh, this first condition of refraction is the incident ray and the refracted ray and the normal line makes the same plane to ye pehla law hai dusra law dusra law in angle of incidence ye dekhiye ye i hai this is angle of refraction ye r hai r aur i agar in dono ki sign ke sath value le trigonometric value hoti hai sign ke sath agar hum le to inki jo ratio aati hai wo ek constant ke equal hoti hai yani sign of i divided by sign of r so that is known as the ratio of the angle of incidence to the angle of refraction and this ratio is equal a constant ye dekhiye the ratio of the sine of the angle of incidence i to the sine of the angle of refraction r is always equal to a constant sin i divided by sin r is equal constant and this constant is represented by n and this is also known as snell's law snell's law this was defined and explained by the snell so snell ne explain kiya hai is law ko aur ye jo n hai ye represent karta hai kisi bhi medium ka refractive index रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है रेशो होती है किसी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की और जितनी चीज इसकी वैल्यू ज्यादा होती है उतना ही किसी चीज में रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा तो अगर मैं आ, आपको एक चार्ट दिखाऊं यहां पर देखिए यू कैन ऑब्जर्व सो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन और इसका इंडेक्स का पीरियड होता है इंडेसेस So, सबसे ज्यादा देखिए डायमंड का है 2.42 2.42 रिप्रेजेंट डायमंड इज द हाईली रिफ्रैक्टिव सब्सटेंस सबसे ज्यादा ये रिफ्रैक्ट करता है चीजों को इसीलिए ये शाइनी नजर आता है इसके अपने अंदर लाइट नहीं होती इसका काम क्या होता है लाइट को रिफ्रैक्ट करना जब भी कोई लाइट हल्की सी भी बीम ऑफ लाइट इसके अंदर जाती है तो वो मुख्तलिफ एंगल्स के साथ अपने कट की वजह से उसको रिफ्रैक्ट करता है और ये चमकता हुआ हमें नजर आता है थोड़ी सी लाइट में भी डायमंड ग्लो करता है ओके okay, उसके बाद जो है ये सारे जो है क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट्स हैं क्यूबिक जर्कोनिया क्यूबिक जर्कोनिया एनदर सब्सटेंस और इसका ये भी काफी शाइनी होता है चमकदार होता है इसको हम आप कह सकते हैं कि डायमंड से हल्का उसकी कॉपी कहते हैं या इसको लोग नकली हीरा भी कहते हैं और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें टू होता है फिर उसके बाद ग्लास ग्लास की बहुत सारी टाइप्स होती हैं ग्लास फ्लिंट ग्लास क्राउन तो उनके भी रिफ्रैक्टिव इंडेसेस यहाँ पर दिए हुए हैं इथाइल अल्कोहल ये एक इथाइल अल्कोहल एक लिक्विड होता है ये भी शाइनी नजर आता है जैसे आपको मरकरी भी शाइनी नजर आता है वो तो खैर रिफ्लेक्ट करता है लाइट को सो आइस वन वाटर वन एंड एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज वन तो ये है दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जी यहां तक अगर आप में से हमारे डियर स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क मी आई विल बी वेटिंग फॉर टेन सेकेंड
okay okay i move forward and uh now speed of light in a medium uh, you know uh when light travel from one medium to the other medium it changes its speed that causes the refraction of light so refraction uh, of light ye depend hi speed ki wajah se hota hai jab speed reduce hoti hai ya uh, increase hoti hai to bending bhi uske hisab se change hoti hai agar aap dekhiye तो जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है एयर के अंदर ये तकरीबन 3.0 पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाई टेन टू रेज पर एट मीटर पर सेकेंड है लेकिन जब किसी और मीडियम में ट्रेवल करती है तो इसकी अगर हम वाटर में इसको चेक करें तो वाटर में देखो थ्री से कहां पर आ गई है टू पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई बाई टेन टू रेज पर एट मीटर पर सेकेंड इसीलिए इफ यू गो इन दीपर सी गहरे पानियों में जाकर अंधेरा होता है वहां दिन के वक्त भी रोशनी नहीं पहुंचती क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गहराई की वजह से लाइट जाते जाते डिफ्यूज होते चली जाती है और अगर आप शीशा देखें तो शीशा जो है वो पानी से भी डेंस होता है तो उसमें इसकी स्पीड और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है दैट इज टू पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाई टेन टू रेज पर एट मीटर पर सेकेंड और चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी यूज द टर्म इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन अटन मीडियम तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करता है किया जाता है आप न्यूमेरिकल भी देखेंगे कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं इसके लिए एग्जांपल भी पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने जब भी किसी सब्सटेंस को फाइंड करना है तो हमें क्या करना है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम अगर आपने डायमंड का इन एयर हमेशा पुट करना है दूसरा काम आपने ये करना है स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम के अंदर जैसे पानी है या जा आप कह लें कि प्लास्टिक है या कोई भी ट्रांसपेरेंट बॉडी है तो इसीलिए जो एयर में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना हवा का वो तकरीबन है वन क्योंकि ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वन और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम तो हम ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर हमेशा क्यों लिखते हैं इसकी वजह यह है कि एयर के साथ हम हमारा कंपैरिजन आसान है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द एक एटमॉस्फेयर है एयर का बना हुआ तो हर चीज जितनी भी हम लाइट अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं ये सारी किसमें है एयर में इवन इफ आई एम सिटिंग इन दिस रूम सो एयर इज देयर एंड इफ लाइट इज देयर सो इट मीन लाइट इज पासिंग थ्रू द एयर सो माई डियर स्टूडेंट्स सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अगर मैंने शीशे के टुकड़े का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो मुझे उसके अंदर जो लाइट की स्पीड है वो पता होना चाहिए और अगर वो स्पीड का मुझे पता है तो मैं उसको एयर के साथ जब कंपेयर करूंगा डिवाइड कर दूंगा तो एन इज इक्वल टू सी ओवर वी वेयर सी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम ओके, ऑलराइट, सो दिस इज एन एग्जांपल टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ अरे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास हियर यू कैन सी लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास हवा से किसी शीशे के टुकड़े में जाती है लाइट की एक रे द एंगल ऑफ इंसिडेंस ये देखो उसके साथ जो एंगल बन रहा है फॉर एग्जाम्पल ये इस एंगल से पड़ रही है तो ये नॉर्मल लाइन एज पर बिल्कुल परपेंडिकुलर है सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.52 जो n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी वैल्यू गिवन है दैट इज 1.52 शीशे का फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r तो हमने बताना है कि वो लाइट कितना रिफ्रैक्शन होगा जैसे पेंसिल आपको टेढ़ी नजर आ रही थी तो कितना टेढ़ापन आएगा कितने अपने रास्ते से लाइट हट जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई थर्टी डिग्री एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट इसलिए नहीं होता यू नो वेरी वेल बिकॉज इट इज अशो रेशो बिटवीन द टू क्वांटिटीज कंपैरिजन सो 1.52 सो यूजिंग स्नेल लॉ एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर सो बाय पुटिंग द वैल्यूज वी विल कैलकुलेट द 
दैट वी विल गेट आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन उधर जाकर बेटा डिवाइड हो जाता है ये वाला साइन उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो साइन आर विल बी साइन इनवर्स जीरो पॉइंट थ्री थ्री जब आप इसकी साइन साइंटिफिक कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करेंगे सो वन नाइनटीन पॉइंट थ्री डिग्री आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो ये हमने आज uh, पढ़ा वट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड हाउ we calculate the speed of light or how we calculate the refractive index phir humne padha ke refractive uh, angle of incidence ya angle of refraction ka ek dusre se kya taluk hai to kal uh, aapne ye yaad karke aana hai ke incidence angle kya hai refractive uh, refract uh, refractive angle kya hota hai iske do laws kya hai laws of jinko laws of refraction kehte hain snell's law kya hai रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और चीजें हमें टेढ़ी क्यों नजर आती हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर होती है थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स मिस्टर जॉन इज वेटिंग तो सर जॉन ये कुछ मिनट आपको मैं अभी दे सकता हूं आप ले लें सर जॉन प्लीज अनम्यूट योर माइक्रोफोन